നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആവർത്തന ഗുണനത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ടീച്ചർ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തില് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം എത്രയാണ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ ഒന്ന് ബൈ നാല് അവിടെ എഴുതാ ഞാൻ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം അല്ലെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം ഇനി ഇത് നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തില് ഈ എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഈ പോർഷൻ ഈ അതായത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പോർഷൻ എത്രയാണ് പറയാ നമ്മള് അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാലിന്റെ ഒന്ന് ബൈ നാല് അല്ലെ ഏർ കാൽ ഭാഗത്തിന്റെ കാൽ ഭാഗം അല്ലെ അതായത് ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ കാൽ ഭാഗത്തിന്റെ കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് അല്ലെ അതിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ വൺ ബൈ ഫോറിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ എഴുതാം അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ പറയും വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ സിക്സ്ത്തിൽ പഠിച്ചതാ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കാം നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഇതിപ്പോ ആകെ എത്ര ഭാഗമാക്കി ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ ഈ കാ ഭാഗത്തിനെ വീണ്ടും നാലാക്കി വീണ്ടും അതിനെ ഓരോ ഭാഗത്തിനെ വീണ്ടും ഇതാക്കി അപ്പൊ എത്ര വരിക വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ഭാഗം അല്ലെ ഇത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല രണ്ടാമത്തത് ഇത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല വരുന്നത് അതിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ഭാഗം ഇതല്ലേ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീന് അതിനെ വീണ്ടും എന്താക്കി നാലാക്കി ഭാഗിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ എത്ര വരും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ല ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഗുണനം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ന്യൂമറേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും ഗുണിക്ക ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഗുണിക്ക അതായത് അംശവും അംശവും ഗുണിക്ക ഛേദവും ഛേദവും ഗുണിക്ക അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇനി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ പോവാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇതിപ്പോ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വീണ്ടും അതിനെ വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ ഗുണിച്ചു അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചു എന്ന് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഭിന്ന സംഖ്യനെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൃതികളാക്കിയിട്ട് എഴുതാം മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഭിന്ന സംഖ്യനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി നമ്മള് ഇനിയിപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് വരും അഞ്ചാമത്തത് എന്താ വരിക അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം വരും അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ഏഹ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം വൺ ബൈ ഫോർ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മള് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്ക അല്ലെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഗുണിക്കും ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മുഴുവൻ ഗുണിക്കാം അംശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗുണിക്കാം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് എത്രയാ ഒന്നല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അല്ലെ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇത് അല്ലെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അപ്പൊ നമുക്ക്
സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും നാല് 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 പതിനാറ് നാല് അറുപത്തിനാല് നാല് നാല് പതിനാല് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കാം അപ്പൊ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ നിങ്ങൾ ഗുണിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഏത് ഭിന്ന സംഖ്യയും ആവർത്തിച്ചുള്ള ഗുണനത്തെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കൃതികളാക്കി എഴുതാം മനസ്സിലാവണ്ടോ ഏതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയും സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ പറയാ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ അതായത് മൂന്നേ ബൈ അഞ്ചിന് ആകെ ഇത് മുഴുവനും ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാൽ അതായത് മൂന്നും അഞ്ചും എല്ലാം ഉൾപ്പെടണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മൂന്നേ ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യേനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാവണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അംശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് വരും ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് അല്ലെ ഇനി വേറെ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഹോൾ റൈസ് ടു ത്രീ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആറില് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഇത് രണ്ടും പിന്നെ അഞ്ചിൽ രണ്ടും ചേർന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് രൂപം മാറ്റാം രൂപം മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് എന്നാണ് ഈ രണ്ടേ രണ്ടേ ബൈ അഞ്ചിനെ നമ്മൾ രൂപം മാറ്റിയാൽ എഴുതുക മനസ്സിലായോ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഭിന്നസംഖ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചർ ആ വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ഇപ്പൊ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സെവൻത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അറിയാം ടു ടു ബൈ ഫൈവിന് നമ്മൾ ഈ ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് എഴുതുക അതെങ്ങനെ വന്നു ഈ ടുവും ഫൈവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇതിനൊന്ന് രൂപം മാറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് വരും പന്ത്രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ പന്ത്രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് പന്ത്രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ടും 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 കൂടെ ഗുണിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ വരാ എന്നറിയോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് വരിക ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ചഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സാധാരണ നിലയിൽ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭിന്ന സംഖ്യേനെ എഴുതൂല സാധാരണ നിലയിൽ എഴുതൂല ഇതിനോടനെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇതെന്താ ഇത് ഇത് വലിയ തലയും ചെറിയ ഓടല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ആ സൂത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് ഓർത്താൽ മതി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാ ഇത് വലിയ തലയും ഇവിടെ ചെറിയ ഓടലും അതായത് ഈ ഛേദത്തിനേക്കാളും വലുതാണല്ലോ അംശം അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉടനെ ഇതിന് രൂപം മാറ്റിയിട്ട് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതിക്കോണം അപ്പൊ അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാ അതിന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാ ഇതും നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അതിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് ഒന്ന് അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് അഞ്ച് പോയാല് ഏഴ് നാല് എട്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടില് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബാക്കി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഒരു മൂന്ന് 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 പൂജ്യം ഒന്ന് നൂറ്റി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അത് എഴുതുക എന്നറിയോ ഈ പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളത് മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതും ഈ ശിഷ്ടം കിട്ടിയത് മുകളിൽ എഴുതും ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതിക്കോണം മനസ്സിലാവണ്ടോ ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തരാം ഇത് മാത്രം കേട്ടോ ഇതിന് ഭിന്ന കൃതികളായിട്ട് ഇതിന് ഒരു
സിക്സ് പൊട്ടെ ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇതിനെ രൂപം മാറ്റണേ ഫൈവ് ഇന്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ എഴുതും മനസ്സിലാണല്ലോ ഇനി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ വേറെ തരാം അപ്പൊ ഇരുപത് എ ബൈ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ ഉണ്ട് ഇതിന് വലിയ തലയും ചെറിയ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ട്വന്റി ബൈ തേർട്ടീൻ സോറി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് എത്ര വശം പോകുന്ന നോക്കുക എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുന്നു നോക്കാം ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ബാക്കി മൂന്ന് അല്ലെ അല്ലെ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ബാക്കി രണ്ട് സോറി രണ്ട് അല്ലെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് സിക്സ് കിട്ടും ടു ഇവിടെ റിമൈൻഡർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ അതായത് ഈ സിക്സ് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതുക ടു ഇവിടെ അംശമായിട്ട് എഴുതുക എന്തിനെ കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഹരിച്ചത് അതിനെ താഴെ എഴുതുക ഒന്നും കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ആണ് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇതിന് ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഈ ത്രീ ബൈ സിക്സിനെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും വേറെ ഒന്ന് പറയാം ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫോറിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര വരും നാലഞ്ച് ഇരുപത് അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആവും അല്ലെ നാലഞ്ച് ഇരുപത് ബാക്കി നാല് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാല് ഇവിടെ എഴുതാ ഈ റിമൈൻഡർ മുകളിൽ എഴുതുക ബൈ ഫൈവ് മനസ്സിലാവണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇനി ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആറിൽ പഠിച്ചൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നു സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ ഇത് ഇത്ര വരും രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഒമ്പത് 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 എൺപത്തി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഉം ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കാം മൂന്ന് എ ബൈ അഞ്ച് ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് നാല് പ്രാവശ്യം സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇത്ര മുമ്പ് ഒമ്പത് 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 എൺപത്തൊന്ന് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണക്കിന് ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി വേറെ ഒന്ന് പറയാം നോക്കോ വേറെ നോക്കോ രണ്ടര ടു വൺ ബൈ ടു ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ രൂപം മാറ്റണം ഇതിന് രണ്ടരേനെ രൂപം മാറ്റുമ്പോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ടു വരും അല്ലെ ഫൈവ് ബൈ ടു ഹോൾ ക്യൂബ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ വരും ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് നല്ല ഇവിടെ കൊടുത്താൽ അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ അത് എത്ര എത്ര വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനിങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല വലിയ തലയും ചെറിയ ഉടലായിട്ട് ഇതിന് ഇടാൻ പാടില്ല ഉടനെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ചെയ്തോളണം ഡിവൈഡ് ചെയ്തോളണം അല്ലെ
പതിനഞ്ചെ ഈ റിമൈൻഡർ മുകളിൽ വരും അഞ്ച് ബൈ എട്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാം അപ്പം വൺ വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ടു ആന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഉടൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൺ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള രൂപം ഒന്ന് മാറ്റണം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോറ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ അതായത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോറ് സിക്സ്റ്റീന് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അല്ലെ ഇനി ഇതിന് എങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീന് നമ്മൾ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരൊമ്പത് ഒമ്പത് അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര വരും ഏഴ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ സെവൻ ബൈ നയൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരും കേട്ടോ ഇനി ഇതേ മാറ്റ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം